அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஏசி டிரைவ்ஸ் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி டிரைவ்ஸ்னா என்ன நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க ஃபுல்லாக பார்த்தோம் தெளிவாக புரிகிற மாதிரி நான் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் வந்து கொடுக்குறேன் சப்போஸ் இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் மொதல் டைம் வரீங்க அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு லேர்னிங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ்லேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா நம்ம இந்த வீடியோவில் பர்டிகுலராக இந்த ஓல்ஸ் பர் எட்ஸ் ட்ரைவ்ஸ் இந்த ஓப்பன் லூப் இந்த ட்ரைவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வந்து ஸ்பீடு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக டைப்ஸ் ஆஃப் ஏசி ட்ரைவ்ஸ்னு இருக்கு இது வந்து மூணு மூணு டைப் இருக்கு ஓல்ட் ஏசி ட்ரைவ்ஸ் சென்சார்லெஸ் வெக்டர் ட்ரைவ்ஸ் வெக்டர் ட்ரைவ்ஸ் வித் ஃபீட்பேக் ஸோ இது மூணுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இது ரெண்டுமே ஓப்பன் லூப் ஓப்பன் லூப்னா நம்ம வந்து ஒரு மோட்டரை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் கொடுத்து நான் ட்ரைவ்ல ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னால் அதை மானிட்டர் பண்ண முடியாது ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் தான் போகுதா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் நான் ஹண்ட்ரட் செட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஹண்ட்ரட் அவுட்புட்டுக்கான ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்க்கான அவுட்புட் வந்து ட்ரைவ்ல இருந்து போயிடும் பட் மோட்டார்ல வந்து சுற்று தான் இல்லையா என்ன ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு இருக்காது அது வந்து ஓப்பன் லூப் ஓகேங்களா ஸோ க்ளோஸ் லூப் அப்படின்னா நான் மோட்டார் என்னது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் எடுப்பேன் டிரைவர் கொடுப்பேன் நீ வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்க ஆனால் எனக்கு நைன்டி எயிட் தான் வருது அப்படின்னு சொன்னேன்னா டிரைவ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டூ ஆர்பிஎம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓல்டேஜை அதிகப்படுத்தி அனுப்போம் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து திருப்பி அகைன் வந்து செக் பண்ணும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வந்து சென்ட் பண்ணுது திருப்பி ஹண்ட்ரட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீ கொண்டு ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் லூப் தன்னை தானே ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்யூன் பண்ணிக்கும் க்ளோஸ் லூப்பில் வந்துட்டு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் பிஏடியும் நம்ம இது வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஓல்ட் பர் எட்ஸ் அதாவது ஓல்டேஜ் ஃப்ரீக்வன்சி இதை இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஹவு வி பை எட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு மோட்டருக்கு வந்து சப்ளை கொடுப்போம் அந்த சப்ளையில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் ஓல்டேஜ் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் கரண்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஒரு பவர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பவரில் மோட்டருக்கு வந்து பவர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஓல்டேஜ் இருக்கும் கரண்ட் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ஸோ இதில் ஃப்ரீக்வன்சியை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலயமா என்னால் மோட்டரோட ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் மாற்ற முடியும் ஓகே இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏசி மோட்டார்ஸ் ஆர் டிசைன்ட் ஃபார் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்கிறாங்க த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு த ரேஷியோ ஆஃப் ஓல்டேஜ் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் வி பை ஹெட்ஸ் அதாவது ப்ரொபோஷனல் சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் அதிகப்படுத்திங்கன்னா ஓல்டேஜ் அதிகமாகும் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மி பண்ணிங்கன்னா ஓல்டேஜ் கம்மியாகும் இந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க சரியா சரி பட் விஎஃப்டி கண்ட்ரோல்ஸ் த மோட்டார் ஸ்பீட் பை வேரியிங் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த அப்ளைட் வோல்டேஜ் அகார்டிங் டு த சென்கான ஸ்பீட் ஈக்வேஷன் இது வந்து நம்மளுக்கு சென்கான ஸ்பீட் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி சென்கான ஸ்பீட்னா என்ன நம்மளுக்கு ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ சென்கான ஸ்பீடுங்கிறது அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டரோட ஸ்பீடு ஸ்டேட்டரில் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இந்த இஎம் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த ஃப்ளெக்ஸ் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ளெக்ஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோட்டரில் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அது ரோட்டரோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்கான ஸ்பீடை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு நம்மளுக்கு இந்த ரோட்ரு வந்து அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டை கேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணு ஸ்டேட்டர் ஸ்டேட்டர் இருக்க ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஒரு ஆர்எம்எஃப் அந்த ஆர்எம்எஃப் ரோட்டரோட ஆர்எம்எஃப் வந்து பிடிக்கிறது கேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு கேட்ச் பண்ணணும் ஆனால் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன வரும் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபோர் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போய் மீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு மோட்ரு ஜென்ரேட்டர் ஆக்ட் ஆகும் சரிங்களா இதை வந்து சின்கான ஸ்பீடு சரி இந்த அதுக்கான ஃபார்மில் தான் ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப்ன்றது ஒன் டுவெண்ட்டின்றது டைம் கான்ஸ்டன
சரிங்களா ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஜென்ரல் பர்பஸ் டைப் தட் யூஸ் அ லுக் அப் டேபிள் டு அவுட் புட் அ பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் தட் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் தான் அவுட் புட் ஃப்ரீ கொஞ்சம் சொல்கிறாங்க ஒரு லுக் அப் டேபிள் இருக்கும் லுக் அப் டேபிள்னா என்ன ஒரு வேரியஸ் செட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த செட் பாயிண்ட்ஸை செட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இது அவுட் புட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் டென் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு எனக்கு இவ்வளோ ஆர்வியம் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இவ்வளோ ஆர்வியம் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இவ்வளோ ஆர்வியம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லுக் அப் டேபிள் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணுவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிரைவ் வந்து அவுட் புட் உள்ளே கான்ஸ்டாக கொடுத்துட்டு இருக்கும் இதுதான் சொல்றாங்க லுக் அப் டேபிள் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஜென்ரல் பர்பஸ் டைம் சொல்றாங்க அடுத்தது வோல்டேஜ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் வெரி டுகெதர் டிபிகலி ஃப்ரம் ஜீரோ வோல்ட்ஸ் அண்ட் ஜீரோ எட்ஸ் ஆல் த வே டு த ஃபுல் வோல்டேஜ் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ரீக்வன்சி த இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் நோ ஸ்பீட் டு ஃபுல் ஸ்பீட் இஸ் யூஸ்வலி வெரி லீனியரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல்ல வே வோல்டேஜ் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஒன்னாவே வேரி பண்றோம் ஸோ வேரி பண்றப்ப நம்மளுக்கு வந்து எப்படி ஜீரோ வோல்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ எட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்ப நான் வந்து ஒரு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்னால் ஜீரோ வோல்ட்டும் செட் பண்ண முடியும் டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டும் செட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதுக்கு இடையில டென் வோல்ட் செட் பண்ணனா டென் வோல்ட்ஸ்க்கான ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கான ஆர்பிஎம் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி வோல்ட் செட் பண்றோம்னா அதுக்கான ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்கும் அதுக்கான ஆர்பிஎம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த வி பை எஃப்ல நம்மளுடைய ஜீரோ வோல்ட்ல இருந்து அதாவது ஜீரோ எட்ஸ்ல இருந்து மேக்ஸிமம் எட்ஸ் ஃபிஃப்டின் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபிஃப்டி எட்ஸ் வரைக்கும் வெரி பண்ணிக்க முடியும் ஃபிஃப்டி எட்ஸுக்கு டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கீழே சொல்றாங்க பாருங்க வி வி பை எட்ஸ் ட்ரைவ் மேர் என்ன டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி எட்ஸ் அட் டாப் ஸ்பீட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கலாம் இப்போ பட் ஒன்லி ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எட்ஸ் அட் ஆஃப் ஸ்பீட் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எட்ஸ்னா பாதி ஸ்பீட் ஆகிடும் இப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல ஆஃப் எவ்வளோ அந்த இதை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் செவன் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க இது வந்து ஓல்ஸ் இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ தேர்ட்டி எட்ஸ்ல டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டு சிக்ஸ்டி எட்ஸ்ல ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி வோல்ட்டு ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஸ்பீட் வந்து வேரி ஆகிட்டே போகும் ஸோ நம்மளுடைய மேக்சிமம் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எட்ஸ்ல கிடைக்குது அதோட பாதி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கலாம் அதோட பாதி செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி எட்ஸ்ல கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இப்போ டென் எட்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கான ஆர்பியம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து வி பை எஃப் ஒரு விஎஃப்டி தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு அந்த விஎஃப்டியில் இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இது வந்து நம்ம மேக்சிமம் வி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஜஸ்ட் நம்ம ஏசி டிரைவ் சீன்றதுனால ஏசி டிரைவ் சீரீஸ்க்காக நான் இதை போட்டுட்ருக்கேன் ஓகே ஸோ அடுத்தது நம்ம ஒரு லுக் அப் டேபிள் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சொன்ன இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு செட் செட் ஃப்ரீக்வன்சிஸுக்கு இவ்வளோ ஆர்பிஎம் படிக்கும் அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் லுக் அப் டேபிள் அப்ரோச் டு த மோட்டர் கண்ட்ரோல் வேர் வோல்டேஜ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் வெரி டு கெத்த இஸ் அ வெரி சிம்பிள் அப்ரோச் டு ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஸ்பீட் ரெகுலேஷன் இஸ் குட் 1 to 3 percentage error nu solranga adha speed regulation vandu namalukku indha speed regulation error vandu paathina 1 la irundhu 3 sadavaram dhaan kadaikudhu appdin solranga adanalu namalukku vandu there is no feedback needed appdin solranga enak feedback e illama na run panna mudiyum appdin solittu oru concept ku varanga ena namalukku vandu oru speed regulation na oru 100 rpm kudukuren appdina adha enak output kadaikudhu vandu 100 rpm e kadaikudhu appdi kadachalume மேபி என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கலாம்னா ஒரு ஒன் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதாவது இருக்கலாம் மேபி ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல நைன்டி நைன் ஆர்பிஎம் வரலாம் ஒன் ஆர்பிஎம் கம்மியாகும் ஸோ இந்த மாதிரி வருது ரொம்ப எரர் கிடையாது அதனால வந்துட்டு இதெல்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க நல்ல ஒரு நல்ல கண்ட்ரோல்னு சொல்றாங்க அண்ட் வி பை எயிட்ஸ் டிரைவ் ஹவ் மல்டி மோட்டர் கேப்பபிலிட்டி ஸோ ஒரு டிரைவ் வச்சு நம்மளால மல்டி மோட்டரா டிரைவ் பண்ண முடியும் லைக் இந்த மாதிரி நமக்கு விஎஃப்டி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ண பண்ணிக்கலாம் மல்டி மோட்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம் எந்த ரீசன்னால இந்த ஸ்பீட் ரெகுலேஷன் இஸ் குட் இதனால இதனால நமக்கு நம்மளுக்கு ஃபீட்பேக்கும் தேவையில்லை அடுத்தது ஹவ் எவர் எப்படி இருந்தாலும் வி பை ஹேஸ் டிரைவ்ஸ் டூ ஹேவ் சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் லிமிடேஷன் சொல்றாங்க என்னதான் இருந்தாலும் இந்த டிரைவுக்கு ஒரு
conveyors, mixers, agitators, and industrial washing and drying, and other light duty dynamic loads. So, in the applications, we will see maximum in the drives of our V by F control bundle drives. In the industry, we have fans, pumps, blowers. In the area, we will most of the VFDs. Okay, guys, thanks for watching. In the video, we will see sensorless vector driver. Um, the video you can share with your friends.